Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Merkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Nakikinig kayo sa programang One Nutrition, One Nation. Isang oras na naman tayong magsasama-sama para matuto ng kaalamang pangnutrisyon. Ito po si Malu Enteria ng Nutrition Information and Education Division na pansamantalang pumahalili kay Dr. Apet Dayang Hirang. Officer in Charge, Executive Director 3 ng National Nutrition Council. Huling linggo po ng Mayo kung saan ipinagdiriwang ng bansa ang Hypertension Awareness Month. At alam nyo ba kung ano ang hypertension? Ito ang tinatawag kapag mayroong high blood pressure o yung alta presyon. Ang isang tao, kaya naman madalas ginagawa itong biro o expression. Di ba kapag nai-stress o nagagalta isang tao, sinasabi natin, oh high blood ka na naman. Ngunit hindi biro ang sakit na ito, alam nyo ba mga kanutrisyon? Na ang hypertension ay isa sa mga risk factor na nagiging sanhi ng stroke, heart attack at iba pang komplikasyon sa puso. Kaya naman ang Mayo ay idineklarang National Hypertension Awareness Month upang maikalat ang mahalagang impormasyon tungkol sa sakit na ito at ang mga paraan para maiwasan at mamanage ito. Ngayong hapon, para talakayin ng mas maigi ang tungkol sa hypertension, makakasama ko si Dr. Deborah Ignacia D. Ona, Clinical Associate Professor, Section of Hypertension ng Department of Medicine ng Philippine General Hospital. Mamaya rin ay makakausap ko si Mr. Jeffrey Sikada, Program Manager ng Nutriskwela Radio Kasadya, 99.9 FM, mula President Rojas, Cotabato, upang bigyan tayo ng updates tungkol sa operasyon ng kanilang istasyon. At syempre, ang latest news at recipe for the week, hatid naman sa atin ng nag-iisang One Nutrition Reporter at Recipe Princess na si Kathy Villanueva. Sandali lamang mga kanutrisyon, makinig muna tayo ng ilang masustansyang paalala mula kay Mang Moy. Magbabalik po sa ilang saglit ang One Nutrition, One Nation. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si Tentay Shetty na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain na ibang pagkain, mayaman sa kalsyum. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. <laughs> Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa kalsyum yan. Isang tabungan yan, Mother. Oo. Ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Ano ang good news mo para sa amin ngayong hapon? One Nutrition Reporter, Kathy. Magandang hapon, Ma'am Malu. Magandang ang ating hapon. news feature for today ay ang ginanap na signing ng Memorandum of Agreement para sa pagkakaroon ng Regional Office ng NNC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM o BARM. Naganap ang MOA signing noong ika ng Mayo sa Cotabato City. Ang agreement ay pinirmahan ng Minister of Health of BARM na si Dr. Zafrula Di Patuan at ni Officer in Charge Executive Director ng NNC na si Dr. Azucena Dayang Hirang. Sa pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law ay napalitan ang dating Autonomous Region in Muslim Mindanao ng BARM. Para maipagpatuloy ang mga gawain sa nutrisyon, agarang nakipagpulong ang NNC sa BARM para magkaroon ng regional office sa ilalim ng BARM Ministry of Health. Ang BARM ay isa sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamataas na porsyento ng malnutrisyon. Ayon kay Dr. Dayang Hirang, Ang pagtugon sa nutrisyon ng mga nasa BARM ay isang paraan para magkaroon ng kapayapaan. Kapag sapat ang pagkain at wasto ang nutrisyon, ang mga tao ay mas magiging kapakipakinabang sa lipunan. Isinulong ng NNC ang pagkakaroon ng BARM Regional Action Plan for Nutrition at ang pagbuo ng local nutrition committees para sa pagbuo ng mga plano sa nutrisyon ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng BARM. Sa mensahe naman ni Minister Health Minister Di Patuan, tinuturing niyang malaking problema ang stunting o yung pagkabansot ng mga bata sa BARM. 
Hinimok niya ang iba't ibang ahensya sa BARM na makipagtulungan sa Ministry of Health para tugunan ang malnutrition sa BARM. Inappoint din ni Minister Dipatuan si Dr. Rolanisa Dipatuan bilang bagong nutrition program coordinator para pangunahan ng NNC BARM. At dyan po nagtatapos ang aking magandang balita, Mama Lou. Maraming salamat, One Nutrition Reporter Kathy. Huwag po muna kayong aalis dahil marami pa tayong tatalakayin sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Matay na tutuwa pagdating ng Nutriswela Tagapay sa solusyon ng gutom at malnutrition Tayo na pakinggan natin Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama Nutriswela, Nutriswela, unting tinig Ngayon'y naririnig Mula batanes hanggang tawi-tawi One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation at oras na para sa ating technical segment. Kayo po ba o ibang membro ng inyong pamilya ay nakaranas na magkaroon ng hypertension o kaya tawag na alta presyon? Bakit nga ba tinatawag ang hypertension bilang silent killer? Ano nga ba ang hypertension at bakit ba ito nangyayari? Paano ito nakukuha at ano ang epekto nito sa kalusugan? Hmm, ang daming tanong. At para sagutin ng maraming katanungang ito, makakausap ko ngayon si Dr. Deborah Ignacia Diona. Siya ay Clinical Associate Professor, Section of Hypertension ng Department of Medicine ng Philippine General Hospital. Isang masustansyang hapon, Dr. Debbie, at welcome po sa One Nutrition, One Nation! Ay, magandang hapon po sa inyong lahat at salamat sa pag-ibig ka sa akin. Ah, thank you din po, Doc, for giving time for our radio program. So, Apo. umpisa na po natin, Doc, ano nga ba itong hypertension at ano ang sanhi nito? Uh, ang high, high blood kasi, sabihin lang nun, pag nagpa-blood pressure ka, ang BP mo dapat consistently panay-panay na more than 140 over 19. 140 uh, over 19. Blood, uh, ang blood pressure kasi, siya yung Dalawa yung ano nga, di ba, may systolic, may diastolic. Opo. Systolic, yun yung pag-pump ng dugo out of, pump-up ng puso, pinapump out niya yung dugo out of the heart. Ah, okay. Yung diastolic, yun yung pag re ng puso. So basically, yun yung tinatawag na blood pressure. Mm-hmm. Ngayon, pag mataas ang BP mo, ang normal na blood pressure should be less than uh, 140 over 90. Mm-hmm. Pag more than or equal to 140 over 90, ang tawag sa sa'yo doon is, high blood pressure or hypertension. Mm-hmm. Pero itong definition na to, um, nag-apply lang sa mga adults more than 18 years of age. Ah, okay. Pero uh, mer- meron ba... Yung sa pediatric population, oh, meron mo silang table na mm-hmm. based on the age, mm-hmm. sa percentile, doon nila makikita kung may high blood ka o wala. So, itong definition na to is applied to all adults older than 18. Mm-hmm. So, ibig mo sabihin, Doc, meron mga less than 18 na nagkaka-hypertension din, nag-high blood din? Oo, may nakikita na kami ngayon na may nag-high blood kasi mm-hmm. may mga tinatawag na risk factors. Oo. Ibig sabihin, yung risk factors na yon pag meron ka nun, mas mataas yung chance mo na magkaroon ng high blood pressure in the future. Mm-hmm. So, ano yung mga risk factors na alam, Ayan, sige, na uh. alam natin? So, merong mga modifiable risk factors. Ibig sabihin sa modifiable risk factors, pwede mong baguhin. Mm-hmm. Merong mga six risk factors na kahit anong gawin mo, hindi mo mababago. Uh-huh. Ano yung mga six risk factors? 
pag meron kang family history Yun. ng high blood, mm-hmm. uh, risk factor siya. So, ibig sabihin, kung meron kang nanay at tatay na may high blood, ang chances mo na magka-high blood in the future is mataas. Mm-hmm. Pangalawa, pag male, usually pag mga lalaki, ah, okay. mas mataas yung risk na mag-develop mm-hmm. ng hypertension. Mm-hmm. Siyempre, pag tumatanda ka, habang tumatanda ka, tumataas yung tumataas. blood pressure mo. So, mm-hmm. yun yung mga fixed risk fixed. factors. Mm-hmm. Yung mga modifiable risk factors, yun yung pwede mong tanggalin mm-hmm. sa buhay mo. Lifestyle modification to. Ano yung mga yun? Pag naninigarilyo, okay, tapos nakita nila na hindi lang yung paninigarilyo. Kahit yung second-hand smoking, mm-hmm. ito yung mga bago ngayon. It's a risk factor for hypertension. Mm-hmm. Pag overweight or obese, pag mataba or masyadong uh, obese, oh, oh. Uh, risk factors yun. Pag hindi maganda yung diet mo, unhealthy mm-hmm. diet, so pag masyadong mataas yung salt intake, mataas yung cholesterol, mm-hmm. pag hindi ka nag-exercise, mm-hmm. pag meron kang diabetes, saka pag mataas, cholesterol levels mo. Ito mm-hmm. yung mga modifiable risk factors. Kasi mm-hmm. itong mga to, pwede mo itong intervent. Mm-hmm. Pwede mong baguhin. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag meron kang risk factors na mga ganito, mas mataas yung chance mo na mag-develop ng high blood pressure in the future. Mm-hmm. Yung stress do, kasama, hindi siya kasama pag Oo, kasama stress ka sa tao sa trabaho. <laughs> ang sabi nga nila, ang nilamp niya ito a uh, six risk factor, eh. mm-hmm. psychosocial stress. Psychosocial. It's also a risk factor. Mm-hmm. Nakikita rin nila na pag low social economic status, mm-hmm. pag maba- ed- educational status, risk factor rin siya. Mm-hmm. Ngayon, nakikita nila na pag may obstructive sleep apnea, ka, sleep risk factor. Apnea, yung yung obstructive sleep apnea, yung pag natutulog ka, kinukulang ng hininga. Kinukulang ng hininga, mm-hmm. tapos malakas ka mag-snore, pero okay. kailangan mo pa-screen para makita kung may obstructive Mm, okay, so napakarami pala ng risk factors sa pagkakaroon ng uh-huh. hypertension, ano? So, ang uh-huh. ay ang ano doc, sabi nila yung pagpupuyat, constant na pagpupuyat, nakaka-cause ba ng hypertension? Usually kasi, uh, na associate lang yan sa pagpupuyat, pero kasi pag nagpupuyat ka kasi para para gum- gumising ka, mas kumakain ka ng madami, di ba? Mm-hmm. Ang problema doon, pag masyado kang maraming kinakain, hindi mo yun na burger. Tapos, usually, ang kinakain kasi nila, hindi mo masyado maaalat. Mm-hmm. So, basically, yun yung, ano doon. Pero pag pupuyat per se, hindi talaga hindi siya. tumat. Unless, sobrang stressful yung nangyari sa so, yun during the time na nagpupuyat ka. Okay. Pagka doc na diagnosed na ng hypertension, is this for life na? O pwede pa siya magamot na hindi na babalik, gano'n? Usually, uh, pag may hybrid ka, may dalawang sanhe, may dalawang klaseng hypertension. Hindi mm-hmm. natawag na essential or primary hypertension. Essential. Saka secondary hypertension. Mm-hmm. Pag essential or primary hypertension, which is more than 95% of the population, okay. usually, may family history ka ng high blood, mm-hmm. tapos may mga risk factors ka. So, kung baga, nakaprograma ka na mga high blood, na. depende sa lifestyle. Mm-hmm. So, pag sinabi nilang may primary or essential hypertension ka, ang problema kasi doon, hindi nila alam yung punot dulo. Mm-hmm. Pag hindi mo lang alam ang punot dulo ng isang bagay, walang cure. Mm-hmm. So, pag may essential or primary hypertension ka, habang buhay na habang yung buhay. So for Pag life. secondary hypertension mm-hmm. naman, yun yung mga may tanhe. So, mm-hmm. Yung iba, may problema sa thyroid, may problema sa kidney, mm-hmm. may problema sa puso. Mm-hmm. Yung mga yun, uh, tatanggalin, i-manage lang yung mga causes, tapos pwedeng maaring bumaba yung blood pressure mo or maaring mas konti yung gumot na i-manage mo. Ah, okay. So, ganun, mm-hmm. ganun pala yun. So, pagka so, yung as essential, yung talagang for life na yung maintenance medicine, uh-huh. ganun. Ang analogy ko pa si John, hindi siya katulad ng ubot sipon mm-hmm. na pag binigyan mo ng gamot, mawawala. Mm-hmm. Ang high blood kasi, once na da-diagnose ka, usually, kailangan mo ng gamot for life. For unless, life. unless, kung halimbawa mataba ka, or kumakain ka na masyado maalat, mm-hmm. unless mag-exercise ka, mm-hmm. magda-diet, saka, uh, baging ideal sa ideal body weight or close to ideal body weight for life. Mm-hmm. Kasi nangyari, pag, tina, pag, uh, pag hindi ka nag-lifestyle modification, pag tinap mo yon 
mawawala rin yung beneficial effects ng lifestyle modification. So, kailangan mo pa rin magsamos na. Eh, Doc, ano naman po ba yung mga sakit or ano mga kondisyon ng kaugnay sa hypertension? Bukod sa nabanggit mo kaninang iba. Uh-huh. So, una, kaya ka, siguro kailang importante, siguro malaman nila bakit ka nagagamot. Um, nagagamot ka pa sa high blood para maiwasan mo yung mga komplikasyon. Ang komplikasyon kasi ng high blood is stroke, atake sa puso, problema Mm-mm. sa kidney, saka sa mga ugat. Ngayon, Depende sa mga risk factors mo, may mga pasyente na pag may high blood sila, usually may kaugnay na mataas yung sugar, mataas yung cholesterol, mataas yung BP, mataas yung uric acid. Kasi partly, kasi ano siya, di ba, sabi natin, partly genetic, partly environmental sa lifestyle. Opo. So usually, yun yung mga, hindi naman lahat, may mga pasyente na dahil sa lifestyle nila, Mm-mm. nagkakaroon na rin sila ng diabetes, nagkakaroon na rin sila ng mataas na cholesterol, nagkakaroon na rin sila ng mataas na uric acid. So pagka na-address tong mga, um, bawa may kondisyon, pwedeng hindi uh-huh. siya um, mag, uh, ano, mag-aatake ng uh-huh. hypertension. Uh-huh. Usually, pag, may, pag na-diagnose ka with hypertension or high blood, ang gagawin ng doktor mo, titignan kung meron kang ibang risk factors sa may kaugnay na sakit. Mm-mm. So, kaya ka undergo ng mga laboratory tests Mm-mm. para makita at ma-address nila yung ibang mga kaugnay na sakit at risk factors. Mm-mm. Dr. Debbie, post po muna tayo sandali upang magbigay daan sa ilang masustansyang paalala. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Nyik! Sabi ng kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, naospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderia. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 kumain meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition. One Nation Nagbabalik muli ang One Nutrition, One Nation at kasama ko pa rin si Dr. Deborah Ignacia D. Ona ng Philippine General Hospital. Dr. Debbie, tuloy na po natin ang ating talakayan. So nabanggit nyo na, Doc, yung mga lifestyle changes na kailangan para maiwasan ito. So pagka ganun, healthy lifestyle, mas malaki ang chance na uh, at wala ka nung mga risk factors na fixed. yon. So, kasi meron ako kilala na parang 70, 80 na walang maintenance eh. <laughs> Nahiingit ako. <laughs> kasi maganda yung lifestyle niya. Ma- Mabibigla ka. Pwede pala. Oo. Pasyente na in their 80s dahil maganda yung lifestyle nila. Talaga sila mag-high blood. Oo nga eh. Uh, depende pa rin yan sa ano mo, sa paano ka kumakain, Oo. paano ka na exercise, lahat. Oo. So, sa mga hypertensive naman, Doc, Debbie, paano naman po ito i-manage? Kung may hypertension ka na, usually, uh, ang sasabihin tayo ng doktor, syempre, titignan yung laboratory mo, sasabihin tayo, magre-lifestyle modification ka, mm-hmm. saka bibigyan ka ng gamot. Anong mm-hmm. lifestyle modification? Kung naninigarilo ka, sasabihin Stop na smoking. kung pwedeng tumigil sa paninigarilo. Kung mm-hmm. umiinom ka ng alak, dapat in moderation or pwedeng Tanggalin. Kung mataba ka or obese, gusto nila na medyo mas pumayat ng konti. Mm-hmm. Tapos kung merong, um, kung sa pagkain, mas maganda kung low salt saka high in potassium high ang pagkain potash. natin. Mm-hmm. Tsaka prutas at gulay, syempre. Prutas at gulay, mm-hmm. syempre. Mm-hmm. Kasi mata- yung source mo ng potassium, makukuha mo dun sa prutas at gulay. Mm-hmm. Tapos yung salt, dapat in moderation. Huwag yung sobrang maalat. Mm-hmm. Bakit bawal lang salt, Doc? Ang salt kasi ang ginagawa niya, meron siyang pinatawag na pressure effect. Nagpapataas siya ah, ng EP. Oo. Tapos, ang salt kasi, nagre-retain niya ng tubig. Mm-hmm. Pag nagre-retain ka ng tubig, tumataas yung, yung circulating volume mo sa katawan, tataas yung blood pressure mo. Mm, okay. Yung Doc, pamamanas ng paa, side effect ba yun ng gamot ng hypertension? Uh, depende case-to-case basis. Kasi may mga, may certain na gamot na ang side effect sa mamanas. Mm-hmm. Pero, usually, kung hindi naman na, na uh, apektohan yung pasyente, tinutuloy na namin. Yun yung mga 
may mga calcium channel blockers na yun talaga yung side effect parang manas yung paa. Mm-hmm. Pero pag tinanggal mo yung gamot, nawawala yung manas. Mm-hmm. Kas- uh, kaso? Pero pag tuloy-tuloy yung manas, kahit mm-hmm. wala yung gamot, kailangan magpatingin sila sa doktor para makita kung ano yung sanitin. Ah, okay. Ano naman ang risk, Dok, pagka halimbawa hindi na so on maintenance na ang hypertensive? Paano kung hindi siya nakatake ng isang gamot sa araw na yon? Depende kung ano, gano'ng kataas yung baseline na blood pressure niya eh. Ah, okay. Pero kasi, gusto mo, kaya ka nagagamot para maprotektahan ka ng gamot na yon. Kasi ayaw mo, maatake ka sa puso, ma-strokes ka magkapro- magkaproblema sa kidney. Mm-mm. May nakikita kami mga pasyente na pag tinigil nila yung gamot nila, the next day, sobrang taas yung BP nila. Ang tawag doon is rebound, rebound. hypertension. Oo. So gusto mo, araw-araw yung pag ng gamot. Kaya minsan, yung mga pasyente pupunta sa ER, sobrang taas ng BP, pag tinanong mo sila, usually ang sasabihin nila, tinigil ko po kasi yung gamot ko. Mm-mm. Tapos yun, nagtumataas yung blood pressure. Pero may iba naman na talagang komplikasyon na ng high blood, kaya biglang tumaas yung BP na. Mm-mm. Parang I'm talking from experience daw ka. <laughs> Kasi no, pag, parang, hypertension parang ba, so hindi mo? naman po kaya lang parang feeling ko pa hindi ako nakatake, nalilimutan ko, feeling ko maha-high blood uh, ako. <laughs> <laughs> Kailangan ba yung habulin within ano, or anytime na maalala mo, pwede anytime, okay lang yun. Anytime, ah, uh, normally, umaga ka nag, Opo. Uh, nag-take ng blood pressure, Mm-mm. pwede mo habulin yung tanghal kaagad, mm-hmm. tanghali or gabi. Mm-hmm. Kasi ang gusto lang naman natin, kaya binibigyan natin ng oras yung pagbigay ng blood pressure medication mm-hmm. para hindi makirimutan nung pasyente. Parang habit na niya. So, mm-hmm. Sabihin, tuwing Oo, breakfast, ma. araw-araw na breakfast, mm-hmm. hindi niya makakalimutan yung tumot niya. Mm-hmm. Kasi naging habit na niya. Oo nga. So, nabanggit mo, Doc, yung bawal lang smoking, yung Iwasan ng sigarilyo. An- may ano naman po yung mga pagkain na bawal? Uh, usually, ang sa mga pagsusuri, ang nakakataas talaga ng blood pressure as salt, as in. Ay, salt, oo. So, oh. sabi nila, one tablespoon of salt a day. So, yun lang yung pwede. Kung mm-hmm. may high blood ka na. Mm-hmm. So, everything in moderation na. So, kung ang sinasabi namin, ang practical na tips namin sa mga presente is kung nag-asin na sila inaakinan na nila yung pagkain nila habang nagluluto. Dapat hindi na sila magsasaw-saw ng toyo, oh, oh. ng patis, yung mga ganon. Oo. Oh, oh. Sabi nga namin, Dok, uh, gumamit ng mga natural herbs. Oo. Oh, oh. Kasi mas masarap lasa. naman ng pagkain pag nag-natural herbs ka eh. Oo nga po. Uh-uh. Tapos, uh, iwasan ng mga matataba, mga mamantika. Uh-huh. ba? Diba? Oo. Uh-huh. Uh-huh. So, nabanggit mo na yung epekto pag tumigil ng gamot. Paano pag doc on maintenance pa ang isang hypertensive, tapos tumaas ang BP niya, ano ba ang pwedeng ano, first aid treatment sa ganun? Pag ganun, kung tumaas yung BP niya, titingnan niya kung nakalimutan niya yung gamot niya. Oo. So, depende kung gano'ng kataas. Kung more than sobrang taas 180, over 100, kailangan pumunta siya sa sa doktor na Oo. agad. Pero kung halimbawa, nagtumaas ng 140, 150, kung nakalimutan niya yung gamot niya, kailangan uminom lang siya nung due na dose niya. So halimbawa, um, 12 o'clock, tumaas yung blood pressure niya, Mm-mm. tapos alam niya na may inumin siya ng gamot sa gabi ng 6. Pwede na niyang inumin yung gamot niya at 12, tapos i-monitor yung blood pressure. Kung ah, nakita okay. niya na panay-panay, tumataas yung blood pressure, baka kulang yung gamot. So kailangan niyang pumunta sa doktor para ma-adjust yung gamot niya. Ah, so, pwedeng i-take doc yung mismong mang maintenance? Walang ibang klaseng uh, gamot na to address yung biglang pagtaas? Oo, Pwede na yung maintenance? Na Oo, hindi na namin na-advocate yung sublingual. Ah, hindi na po ba? Oo, hindi na. Depende kung gaano kataas yung blood pressure. So, pag halimbawa sobrang taas tapos may nararamdaman sila, mas maganda na pumunta sila sa doktor or sa emergency room kaya sa mag-self-medicate sila. Mm, eh kung ang bawa dok, ano lang, malayo yung ospital, di talagang kailangang ano, hindi rin pwede yung sublingual na gano'n. Kung 180-100 na yon ang tawag natin doon is hypertensive uh, emergency or uh, uh, titingnan kasi kung anong klase. 
kung urgency or emergency. Kung urgency, usually tatlo lang naman yung tanhi niyan eh. Either mm-hmm. uh, kulang yung gamot or hindi niya tinik yung gamot so nag-rebound hypertension siya mm-hmm. or newly diagnosed siya na may high, high blood, hindi niya alam. So kailangan yun makita ng doktor para maibigay sa kanya yung karapat-dapat na treatment para sa kanya. Mm-hmm. Kung nabanggit mo, Doc, yung family history na Usually, mm-hmm. ayun, maraming ganun eh sa family history. Uh, given na ba na kakaroon ka ng ganitong ga- sakit din? At anong pwedeng gawin para maiwasan? Or Depende, babawasan ng kumai- risk? Kung baga, sabi na, nga natin kanina, kaya tinignan natin yung mga risk factors, kung family history, it's a risk factor talaga. So mm-hmm. kung baga, kung meron kang nanay, tatay na may high blood, mataas yung risk mo na mag-develop ng hypertension in the future. Mm-hmm. Depende sa lifestyle. Oo. Oh, oh. So kung halimbawa, may family history ka, pero maganda naman yung lifestyle mo, oh, oh. exercise ka, hindi ka naninigal yun, hindi ka uminom ng alak, ideal body weight ka or payat ka, um, hindi ka masyadong kumakain ng salt, pwedeng maaring hindi yun lalabas. Mm-hmm. Pero kung hinabuso mo yung, yung lifestyle mo, lalabas at lalabas yan. Mm-hmm. So, Kasi nga, talaga. kung baga, nakaprograma ka na eh, depende mm-hmm. lang sa'yo. I-reduce yung risks. Oo. I-reduce yung modifiable risks, di ba, Doc? Oo, modifiable Uh-oh. risks. So, Mm-mm. kung alam mo na yung nanay-tatay mo may high blood, dapat sa age mo pa lang, in your 20s or 30s, kahit mas bata, Mm-mm. dapat you practice a healthy lifestyle. Mm-mm. So, dapat nag-exercise, hindi masyadong kumakain, masyadong maaalat, or matataba, naninigarilyo, uh, dapat yung pag-inom ng alak in moderation or sana huwag ng pag-start, yung mga ganong tipo para mm-hmm. hindi maiwasan na magka-high blood in the future. Ang problema kasi pag may high blood ka, wala siyang cure eh. So habang oh, yung oh. gamutan niya. Di ba? Lifetime talaga eh. <laughs> Oo. So habang maaga, <laughs> habang maaga, pwede mong gawa ng paraan. Mm-hmm. Like marami akong pasyente ngayon na ganon, baka lang sila. So nasabi ko, dapat at this early age, since alam mo na yung nanay tatay mo, merong high blood or minsan na stroke yung nanay tatay nila, dapat healthy lifestyle ka na. Mm-mm. Diet, exercise, di ba? Uh-huh. Uh-huh. Marami ma- na ba talaga, Dok, tumataas talaga na yung uh, prevalence ng hypertension kahit sa mga younger adults, mga 18, uh-huh. 25 below? Oo, uh-huh. kasi dapat ang natural history ng high blood, sabihin, dapat yung mataas yung prevalence ng hypertension. Yung maraming bilang ng may high blood, dapat towards 50 years old eh. Oo. Oh, oh. Pero kung makikita mo ngayon yung pagsusuri ng SNR ay in his data, oh, mas dumadami yung mga bata eh. Mm-hmm. That's sa 30 years old, 20, da- 20s, 30s, 40s. Mm-hmm. Kasi sa lifestyle. Lifestyle talaga. Dahil sa lifestyle eh. Mm-hmm. Diba? Diet, andyan yung... High fat, high salt, uh-uh. tapos uh-uh. sedentary lifestyle, Dami walang exercise. Fast food, ang dami na kasi available sa atin. Uh, mm-hmm. na available sa ibang bansa, available na sa atin. Correct. Hindi katulad dati, na nung kabataan natin, mm-hmm. kung laki ka ng probinsya, di ba, puro gulay yan, tapos nag-aalaga ka ng sarili mong, <laughs> sarili mong mga manok, <laughs> oh, oh, baboy, ikaw oh, oh. yung... Uh, uh, walang farm to table tayo dati oh, doon. Oh. Eh, ngayon, puro process. Walang mga gadget-gadget na laging uh, nakaharap uh, lang sa computer o sa harap ng TV, di ba? Uh, Nakakapag-exercise may, ka, oh, oh, like may tayo, naglalakad. Dati. Oo, oh, oh, yun talaga. Yun, hindi na eh. Mm-mm. So ano, Doc, Debbie, ang pwede mong maipapayo sa ating mga listener naman para maiwasan nila ang hypertension o mamanage ito kung sila ay hypertensive na? Unang-una, um, ngayong May is uh, Hypertension Month, World Hypertension Day no May 17, mm-hmm. World Hypertension Month ngayong uh, buong month of May. Merong, uh, merong ngayong programa, ang, ang Philippine Society of Hypertension, mm-hmm. uh, together with the International Society of Hypertension, yung tinatawag na May Measurement Month. So ang layunin ng, ng programang to is dapat 18 years old and above Uh, tingnan nila kung dapat malaman nila yung BP nila. Mm-hmm. Kasi ang problema ka rin kasi sa high blood, hindi, silent killer siya eh. Wala siyang sintoma. So, so paano mo malalaman na may high blood ka? So mm-hmm. natural, dapat pa-screen ka. Dapat pakuha ka ng blood pressure. 
Ngayon, kung nakita nila na more than 140 over 90 yung BP mo, ang gagawin nila is papa BP monitoring ka nila. Kung panay-panay na 140 over 90, then may high blood ka. So pag may high blood ka, dapat pumunta ka na sa doktor para sabihin ng doktor kung anong pwede mong gawin. Mm-hmm. Pa, paano natin ito-prevent? Dapat as early, at, at an early age, mm-hmm. we espouse a healthy lifestyle. Mm-hmm. Oo. Parang hindi ko natanong, Dok, ano ba ang mga signs para kung alam mo na may tumataas na ang presyon? Ang problema kasi, may mga pasyente na wala talaga. Wala sintoma. talaga, oo. Oo. Uh, maswerte ka kung may sintomas ka. So usually, ang pag, pag sobrang taas ng blood pressure, ang mga sintomas is minsan nalalaboy paningin, mm-hmm. sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng sumasakit ang ulo, uh, usually, merong mga impotens, mga ganon, tapos, Mm-mm. hirap huminga, pero mga ano na yan, pag sobrang pag taas sobrang na. sobrang taas na. Uh-uh. 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 Kasi hindi, usually, wala siyang symptom, ang tinatawag doon, asymptomatic. Oo, yun ang so, mahirap. Maganda, ano? kaya, sinasabi natin sa mga viewers natin, sa kasalahat ng Pilipino, dapat, pag nag-18 years old na sila, at least, magpa-BP sila. Kung mm-hmm. normal yung BP nila, ang recommendation is every 3 years. Pag, pero pag borderline 130 over 80 or 130 over 90, kailangan every 3 years. Mm-hmm. Mm-hmm. So, would you recommend, Doc, kung para ma-monitor yun, dapat uh, bagay, may marami nang nabibiling mura ngayon yung mga pang BP oh, oh, ano, measurement. Oh, oh. Oh. Tapos sa mga health centers, sa health center, yan, sa mga butika, oh. ang dami. Mm-hmm. Daming nagbibip. Oo. Oh, oh. Talagang nababali, wala lang. Libre pa nga, di ba? Sa Oo mga do. Center, sa mga Oo, mga so, libre nga you po. take advantage of it. So, mm-hmm. ang sinasabi ko sa mga pasyente ko, dapat sa household nila, yung mga more than 18 years old na ba, dapat alam nila yung blood pressure. Paano ba pag-monitor, Doc? Daily? Dapat kukunin? Usually, ang monitoring, pag titingnan mo yung mga pagsusuri, ang gusto nila, isa sa umaga, saka isa sa gabi bago matulog, three times a week. Mm, okay. Three times a day. Depende kung gagamitin niyo yung digital monitor. monitor mm-hmm. Tatlong beses yun. So, one minute apart. Kasi yung paunang kuha, usually mataas yun. Kasi medyo nanenervous pa. Okay. Ang kukunin mo is second and third reading. Tapos kukunin mo yung average. Ah, okay. Ayan. So, talaga dapat monitor Kung sa kanan, sa kamay, palaging kanan na braso. Kung kaliwa, palaging kaliwang braso para consistent yung Ah, may gano'n din pala. Pressure. Kung kaliwa, kaliwa. Kung kanan, oh, kung kanan. kanan, kanan. Usually, ang ginagawa na tinitignan yung kanan at kaliwa kasi may instances na mas mataas yung kanan or mas mataas yung kaliwa. Tapos, sinasabi namin sa mga pasyente, kung saan yung mas mataas na reading, dun kayo palaging magpapit. Ah, okay. Ayan. Ako, maraming salamat, Dok Debbie. Sa lahat ng mga information na sinare nyo sa amin. So, meron po ba kayong panghuling message para sa ating mga listener? Yun lang. Alam naman po natin yung mga risk factors for high blood. So, kailangan, uh, kung halimbawa meron kayo ng mga risk factors, ayusin na at iwasan na. Tapos, sana kung hindi nyo pa alam yung blood pressure nyo, punta ho kayo sa nearest provider, yung healthcare provider, para magkabit. Ayan. Thank you once again, Dr. Debbie. Mga konutrisyon, inyo pong napakinggan ng aking panayam kay Dr. Deborah Ignacia D. Ona. Siya po ang Clinical Associate Professor, Section of Hypertension ng Department of Medicine ng Philippine General Hospital. Thanks po, Dr. Debbie. Salamat. Magandang hapon. Magandang hapon po. Bye. Diyan lang po kayo at magbabalik din ang One Nutrition, One Nation sa ilang sandali. Naririnig niyo. Nagluluto si Mang Moy. Ginis ang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa kumain ng number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may din. Mahusa ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kay ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Mm. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation Welcome back mga kanutrisyon Nakikinig pa rin kayo sa One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council Nasa linya natin ngayon si Mr. Jeffrey Sikada Program Manager ng Nutriskwela Radio Kasadya 99.9 FM mula President Rojas, Cotabato 
Isang masustansyang hapon sa inyo, Program Manager Jeffrey. Si Malu po ito at welcome sa One Nutrition, One Nation. Good afternoon po, ma'am. Ayan, good afternoon. Ma- ma- ano, mahinaan pa po ba ulan dyan sa ano, President Rojas? Ma'am, medyo na tone down na po yung ulan. Ayan. So, Sir Jeffrey, kumusta po ba operations ng Radyo Kasadya? Uh, actually, ma'am, the Radyo Kasadya is actually doing good right now. Mm-hmm. So, Uh, we are running the station as much as possible in accordance to the guidelines and provisions provided by the National Nutrition Council. Mm-hmm. But as of today, ma'am, uh, we are just using a 100-watt transmitter because our 300-watt transmitter needs to be repaired. But hopefully, we could be able to fix this as soon as possible. Mm-hmm. Kailan pa po nasira, Sir Jeffrey? Uh, Last year po, pero we ah, have three, may, ano na po, may, may ongoing proposal na po pa for the replacement ng materials, ay yung spare part po. Ah, okay. So, under 100 watts ang ginagamit nyo. Hanggang saan po kayo nakakarating, Sir Jeffrey, ang reach ng inyong station? Uh, within Publacion area po kami, ma'am. Mm-mm. So, ilang barangays lang po ang naabot nyo? Uh, nasa Lower Valley po kami, so, nasa 20 kilometers. From the station po, yung naaabot ng radio po natin, ma'am. Mm-hmm. Oo, so sana as soon as possible po, ano, ma-ibalik yes, na ma'am. ninyo yung 300 uh, watt na transmitter para mas maraming ma-reach na listeners. Yes, so, so, Sir Jeffrey, ano po ba ang mga locally produced na programs ng Radyo Kasadya? Uh, marami po kami mga ano dito, ma'am, locally produced. So, one of these is yung... Radyo Kasadya Balita, which is being aired every Monday to Friday from 8.30 to 9. Mm-hmm. And our news, we also have Kasimanwa po Palangga po, so that is being anchored by our nurse, Jen, Generos Pare, that's being aired every Monday. Mm-hmm. So she talks about health updates and campaign. Mm-hmm. We also have with us yung Oras ng Pangandam, so that is being sponsored by the Municipal Disaster Risk Reduction office so mm-hmm. that every Monday so from 3 to 4 mm-hmm. so to provide sila ng mga precaution at saka safety tips during the occurrence at saka mga pre- precaution measures para sa mga calamities natin. Mm-hmm. We also have the oras ng kumadrona mm-hmm. so mm-hmm. Reg- pregnancy related and mga newborn related topics. Mm-hmm. Naroon din kami so, mga lutuing gulay araw-arawin so that being aired on Tuesday to Thursday. Sino po nag-anchor then, nito, Sir Jeffrey? Po? Itong lut- sino po nag-anchor nitong lutuing gulay araw-arawin? Si Joy po. Sino? Joy Haliartas po, yung ano natin, yung announcer po natin dito ah. sa Radio Kasay. Okay. Sige. Po, meron din tayo, ma'am, na ang pag panguma karon sa kag sa pag abuton, so that is yung sa DA po natin sa Department of Agriculture. Mm-hmm. So may mga tech sila na nag, nagbibigay din ng mga information about sa uh, agriculture. Mm-hmm. Meron do, din po kami ma'am di Radyo Eskwela Kaysaya so that's every Wednesday. That is being sponsored by the students po from the President Ross High School yung mm-hmm. mga sa special program on journalism po natin. So we were using the radio station para training ground po ng mga future journalist natin dito sa President Rojas. Mm-hmm. Meron din ma'am na Tantawid Family Hour so that is updates and reminders po para sa mga four piece beneficiaries natin. Okay. How about programs po for senior citizen? Meron po ba kayo? Sa senior citizen ma'am, meron po ma'am. Mm-hmm. Every Saturday po yan siya. Mm-hmm. And for mga kawimenan, mga kababaihan, meron din po ba? Uh, wala pa po siya na ano ma'am kasi na nasuspend yung dati na for women natin pero we will work out kasi ma-revise po natin after the election ban kasi magkaroon ng restructuring yung community station namin dito mm-hmm. kasi tulad po kakaasum ko lang din din po ng office dito ngayon mm-hmm. so we will try to restructurize the program ng Radio Kasadya para ma- ma-improve po natin yung services Oo, so Aasahan po namin niyang bago niyong programming, Sir Jeffrey, at sana mas, masusunod po yung 60-40 na ratio yes. na lagi namin sinasabi pag may mga training sa conferences, no po? 
So, did... okay, work po natin yan, ma'am, na para maan natin yung scheme. Oo. So, ano dito sa mga nabanggit mong program, Sir Jeffrey, ang paborito ng inyong mga listener? So, sa ano po natin, ma'am, uh, based, based, based din po sa mga interview natin doon sa doon, uh, being conducted yung mga immersionist natin. Mm-hmm. So, yung pinaki-most rated natin is yung, yung news natin at saka yun yung pinaka-most listened na program. Mm-hmm. Whereas yung most entertaining naman po, according to the survey by the immersionist, is yung sa it talk time, yung from DJ Jaja namin dito, mm-hmm. uh, para entertainment na segment. Mm-hmm. At saka para sa kanila, yung most educational po is yung kasi manwa ko, langga ko, at saka yung oras ng pagpangandam. So yun nga kanila, yung mga ratings po nila based on our survey po. Oo. Oh, oh. Yung kasi mon kasi manwa ko palangga ko ito po yung health program no po. Yes ma'am, okay. yung mga health tips at chat day. Mm-hmm. So sa tingin niyo uh, Sir Jeffrey ano yung mga naging contribution ng Radyo Kasadya sa pagpapabuti ng nutrisyon diyan sa President Rojas? So uh, actually ma'am ang ang Radyo Kasadya is really very helpful dito sa amin especially na nasa nasa rural place kami. So, because mm-hmm. of the Radio Kasadya, mm-hmm. uh, it helps as a constant reminder din para sa amin ng mga taga Rojas nun para how to live a healthy life. So, because also of the Radio Kasadya, it also helps as an instrument para sa campaign din namin dito sa President Rojas para maging smoke-free municipality po kami kasi we are campaigning for a re- smoke re- Red Orchid Award yung smoke-free mm-hmm. municipality po. Uh-oh. Yeah. So, ano pa yung ibang mga outreach programs niyo po, Sir Jeffrey? Uh, actually, ma'am, may mga ano po kami. Every Friday, we are participating po sa mga due dates ng mga LGU employees. So, meron kaming activities like magpupulot po ng mga opos ng tigarilyo. Mm-hmm. Uh, we also have clean up, we are also helping the clean up drive ng tourist spot namin dito, which is the Skyline Resort. Ano po yun? Uh, uh, Sir Jeffrey, ano po ulit yung inyong tourist attraction? Yung Hillside Spring Resort po. Ah, okay. Spring Resort. Mm-hmm. Yes. And also, ma'am, as of today, uh, since we have the Brigada Escuela, mm-hmm. so yung staff po ng Radio Kasadya, we are, hel- we are helping para sa campaign po ng the target of education sa Brigada Escuela po. Mm-hmm. How about yung inyong live streaming? Meron po ba kayo? Ano po? Meron po ba kayong live streaming? Nakakaabot po ba kayo sa ibang bansa <laughs> ng mga listener? Yes, uh, yes, ma'am. Sa Facebook po na live streaming po. Mm-hmm. Yes, ma'am. Meron po. Mm-hmm. So, kumusta naman po ang feedback mula sa inyong mga listener from ano outside the Philippines? Uh, yung mga locals po natin dito, ma'am, they are happy kasi uh, just like with the, ano, yung mga nasa overseas natin, at least meron silang mga communication mm-hmm. dito sa atin. So it became an instrument ang, ano, ang Radio Kasadya para medyo ma-tone down yung lungkot po oh, oh. to be far with the family. So, yung mga news anchors, ah, yung anchors natin dito sa Radio Kasadya, so, we gave the chance para makagrip po dito sa family nila sa local. Mm-hmm. So, Sir Jeffrey, ano po ba yung mga plans nyo para lalo pang mapabuti ang uh, serbisyo ng Radyo Kasadya dyan sa President Rojas? For 2019, ma'am, yung allocation po ng local fund natin para sa operation ng Radyo Kasadya, so the LGU allocated 1 million po para sa Radyo Kasadya. Mm-hmm. So, 150 of that 1 million, papunta po doon sa PS na which is the honorarium po sa mga volunteers natin dito na mga na mga anchor mm-hmm. sa Radio Kasadya uh-huh. and 680,000 is being allocated po para sa capital outlay at saka improvement ng facilities at saka ng area po natin kasi ang Radio Kasadya po natin ngayon is making way na makatransfer po kami sa bigger space mm-hmm. at saka na-relocate yung radio station namin doon sa mas malaki na area na mas conducive at saka mas accessible sa mga tao at saka mas maganda yung location para maka-reach ng mm-hmm. ano, wider coverage po. Mm-hmm. Tapos part of the 1 million also is yung allocation para sa mga supplies natin. Mm-hmm. So, kailan And then sa digital outlay, ma'am, oh, na yung procurement po natin ng mas better po na genset at mm-hmm. saka yung 
construct yung repair talaga po ng ano natin yung 300 na uh-huh. 300 watt na transmitter Opo. po. Priority po sana yun. Oo. Yes ma'am. Mm-hmm. So Sir Jeffrey, uh, oo. So Sir Jeffrey, when do you expect po kayo makalipat sa bago nyo uh, station? Uh, hopefully ma'am, by, by next month makalipat mm. na po. Mm-mm. Pero we will still wait for the materials po na ma-install yung sliding glass natin at saka yung ma-deliver yung mga materials para sa new location ng ano ng station. Kasi actually the space is ready there, ready Mm-mm. na po. Yung okay. materials pala talaga at saka yung pagtrabaho yung inaantay natin. Ayan, so abangan po namin. Sana makarating na ako dyan. Hindi <laughs> yes. pa ako nakarating sa radyo kasadya eh. So, tignan po Opo. natin. Pwede po kami makita po kayo, ma. Oo nga. Sige, tignan natin kung makadalaw tayo dyan sa radyo kasadya. Ayan. Opo, so, mas pwede namin kayo dito sa place namin po. Oo, maraming salamat, Program Manager Jeffrey, sa mga ibinahagi mo sa amin ngayong hapon. Tungkol sa Nutri Escuela Radio Kasadya, 99.9 FM. So, meron ka bang uh, message para sa ating mga listener mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Uh, yung message ko po is, uh, para, na, para sa NNC po, uh, we are extending our gratitude po para sa pag-provide ng Nutri Escuela Radio Kasadya for President Rojas kasi it really had big role po para sa community development namin mm-hmm. po. And for the listeners po ng, ng Nutri Escuela po, uh, we should always remember po, uh, wastong nutrition, alamin at gawin at palaganapin. Nutri Escuela, Radyo Kasadya, Amugid. Wow! So thank you again. Thank you din sa inyo sa patuloy niyong pagbigay ng suporta sa inyong effort dyan sa Radyo Kasadya para maging uh, mahusay ang pag-operate uh, ng ating nutri Escuela Community Radio Station. Sa lahat ng bumubuo ng Radyo Kasadya, sa ating local government unit, kay Mayor, yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Niyo pong narinig ang aking panayam kay Jeffrey Sikada, Program Manager ng nutri Escuela Radyo Kasadya 99.9 FM mula President Rojas, Cotabato. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo upang makasama kami ngayon sa aming programang One Nutrition, One Nation. Thank you, Sir Jeffrey. Okay po. Thank you, ma'am. Bye po. Susunod na ang pinakahihintay ninyong segment na iyahandog sa atin ni Recipe Princess Kathy Villanueva. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number no. 8, Manghoy. Hinay-hinay sa pagkaing mahaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa was ng pagkain habang bata pa. Tumpak, mangmoy! Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Dito na tayo sa Recipe of the Week. Kuha na ng mga panulat para ilista ang mga sangkap at kung paano ito gawin, handog sa atin ng ating nag-iisang recipe princess, Kathy Villanueva. Kumusta, Kathy? Ready na kaming malaman ang masarap na reciping dala mo ngayon. Sure, ako ang magugustuhan ng ating mga kanutrisyon ng reciping bit-bit ko ngayon, Ma'am Malu. Bigyan ko kayo ng hint. Oh, Actually, ano to, madali lang lutuin. Mm-hmm. Meron itong samot saring gulay at masarap na side dish para sa mga prito o tuyong ulam. Mm-hmm. Tunog Chinese din. Ay, alam ko na yan. <laughs> <laughs> oh, sige nga, ma'am. Chapsuy. <laughs> oh. <laughs> Okay, yeah, tama. Ito ay chapsuy, pero para maiba naman, gagawin natin siya ngayong meatless. So, meatless chapsuy. Mm. Ang mga sangkap na kakailanganin natin para gumawa or magluto ng meatless chapsuy. Una, isa't kalahating tasang mani, tatlong tasang kamoting dilaw, hiwain ng pakwadrado, apat na pirasong tokwa, kalahating tasang mantika, isang kutsaritang bawang dikdikin, isang pirasong sibuyas, hiwain ng maliliit, isa't kalahating tasang abichuelas, hiniwa ng padayagonal, three and a half tasang sayote, hiwain din ng padayagonal, three and a half tasang hugas bigas, one and a half tasang pechay, apat na kutsarang toyo, isang kutsarang cornstarch, 
1.8 na kutsaritang paminta at iodized salt ayon sa inyong panlasa. Naku, marami-rami ingredients yan, Kapi. Opo. Para masarap. Para naman sa paraan na pagluluto, una, hilaga ang mani at saka kamote. Pagkaluto, balatan ang mani at ihiwalay ang laman sa balat. Hiwain din ang kamote ng pakwadrado at itabi. Sumunod ay iprito ang tokwa. Hiwain nito sa apat na bahagi at itabi. And then igisa sa pinagprituhan ng tokwa ang bawang at sibuyas. Idagdag ang abitsuelas at sayote at haluin. Idagdag ang nilagang mani, kamote, piniritong tokwa at pechay. Takpan ito at lutuin ng ilang minuto. Idagdag ang toyo. Pagkatapos, tunawin ang cornstarch sa hugas bigas at ilagay para lumapot ang niluluto. Timplahan ng iodized salt at paminta. At yan ang paggawa ng meatless chapsuy. Dagdag nutritip lang mga konotisyon. Bumili ng gulay at prutas na sariwa. Ito yung may mga matitingkad ang kulay at walang nabubulok na bahagi. Mas mainam pa kung galing ito mismo sa inyong bakuran. Ang recipe ito ay makagagawa ng anim na dulot na may isa't kalhating tasa bawat dulot. Hango ito sa recipe book ng National Nutrition Council na pinamagatang Nutri Recipe, pagkain tama at abot kaya. Maraming salamat, Recipe Princess Cathy, sa bitbit mong napakasarap na meatless chapsuy. Oh, paborito ko talaga yan, Cathy, eh. Dahil iba-ibang gulay na iba-ibang sustansya din ang makukuha mo. So, alam naman natin mga kanutrisyon na ang lutuing may iba't ibang uri ng gulay ay nagbibigay ng higit na maraming sustansya na kailangan ng ating katawan. Thank you, Kathy! Thank you rin po! Ang bilis talaga ng oras, mga kanutrisyon, natapos na naman ang isang oras na puno ng impormasyon pang nutrisyon dito sa nag-iisang One Nutrition, One Nation. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman mula sa amin sa hapon na ito. Maraming salamat kay Dr. Deborah Ignacia Diona, Clinical Associate Professor, Section of Hypertension ng Department of Medicine ng Philippine General Hospital sa impormasyong ibinahagi niya sa araw na ito. Thank you rin kay Jeffrey F. Sikada, siya ang Program Manager ng Nutriskwela Radio Kasadya 99.9 FM mula President Rojas Cotabato para sa oras na kanyang inilaan para sa programang ito. Marami salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess Cathy Villanueva at sa production staff na si Cesc Santa Ana at Micaela Chiara Romias. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, nais din naming malaman ng inyong mga komento o suhestyon para naman sa higit na ikagaganda ng ating programa. Kaya text lang po kayo sa 0929-157-7034. Uy, pwede rin kayong bumati sa amin nung magpadala ng bati sa inyong mga kamag-anak, mga BFF, at sa inyong mga mahal sa buhay. Libre po ito at walang bayad at buong Pilipinas pa. Kaya maging updated din sa amin gamit ang social media. Hanapin nyo lang po at ilike sa Facebook. Ang One Nutrition, One Nation, pati na rin ang official Facebook page na National Nutrition Council Official. Maaari nyo rin balik-balikan ang ating mga episode sa Facebook at sa aming YouTube channel, kaya subscribe na sa so One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Merkulis. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Dr. Apet Dayang Hirang, Officer in Charge, Executive Director ng National Nutrition Council. Ito po si Malu Enteria na tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang Ten Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Makakamit mo Kakaiba ang iyong lakas Tsaga at talino Kayang-kaya mo Bilib ako sa'yo Inubog ka sa nutrisyon at alaga ko Inalaga ang gusto ng pagmamahal ko Alam kong malayo ang iyong mararating Palaganapin Kung 